আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাসে আলোচনা করছি তোমাদের গণিত বইয়ের তৃতীয় অভিজ্ঞতা লগারিদমের ধারণা ও প্রয়োগের নতুন আরেকটি ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীরা গত ক্লাসে আমরা তোমাদের এই তিয়াত্তর পৃষ্ঠার জোড়াই কাজ কারখানার যন্ত্রপাতির আয়োগকাল এই ম্যাথটা করেছিলাম তবে এখানে আমরা এই পাঁচ বছরের জায়গায় এক বছর ধরে করেছিলাম কারণ তোমাদের ইংলিশ ভার্সন বইতে এক বছর দেওয়া আছে বলে বাট অধিকাংশ স্টুডেন্টস বলেছে যদি যার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখানে পাঁচ বছর দেওয়া থাকে তাহলে সেটা আমরা কিভাবে করব তাহলে এই জোড়ায় কাজ থেকে মূলত আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করব সেক্ষেত্রে তোমরা জানো আমাদের একটি অনলাইন ফেড কোর্স চলমান রয়েছে যেখানে আমরা গণিত এবং বিজ্ঞানটা পড়াই এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তোমরা অবশ্যই এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো অথবা তোমরা চাইলে আমাদের আরফাত একাডেমির ফেসবুক পেজ এবং ফেসবুক গ্রুপ থেকেও বিজ্ঞপ্তিটা জেনে নিতে পারো তাহলে শিক্ষার্থীরা আমাদের এই যে ঝোড়াই কাজ এখানে মূলত আমরা পাঁচ বছরটা ইউজ করব বাকি সবগুলা কিন্তু সেমই থাকবে তারপর আমি জাস্ট এই জিনিসগুলো মুছে দিচ্ছি যাতে আমরা আরেকটু ভালোভাবে বুঝতে পারি এখন কোনো একটি কারখানার যন্ত্রপাতির মূল্য যদি এই পাঁচ বছরে এটা হচ্ছে সময়ের মান অর্ধেক পরিমাণ হ্রাস হয় এখন কতটুকু অর্ধেক হবে যদি তোমার যন্ত্রপাতির প্রারম্ভিক মূল্য পি হয় তাহলে অবভিয়াসলি এখানে পি বাই টু হয়ে যাবে আবার লাস্টে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে কত বছরে সুতরাং টি ইকুয়াল টু ওয়াট এবং এটা হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট হ্রাস পাবে অর্থাৎ তোমার হাতে থাকবে অনলি ফোর্টি পার্সেন্ট এই ম্যাথটা আমরা কিভাবে করছি সেটা একটু দেখো শিক্ষার্থীরা ফার্স্ট অফ অল আমরা এটা সেভেন্টি থ্রি ফেস লিখে দিলাম দেন আমি ধরে নিলাম ধরি প্রারম্ভিক যে মূল্য আমরি এই প্রারম্ভিক মূল্যকে আমরা গত ক্লাসও পি টাকা ধরেছিলাম আজকেও এরপর সময় টি ইকুয়ালস টু এখানে হচ্ছে পাঁচ বছর তারা বলেছে এবং টি সময় পর যদি আমি টি সময় পর যন্ত্রপাতির মূল্য যদি এখন হিসাব করি তাহলে সেটা অর্ধেক হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে পিটি এর পরিমাণ হবে পি বাই টাকা ঠিক আছে এখন এই যে যন্ত্রপাতির যে রাসের হার এই রাসের হারটাকে আমি মনে মনে আর ধরে নিলাম এবার আমরা জানি বলে সূত্রটা লিখলাম এই ম্যাথটা কিন্তু হবু সেম টু সেম গত ক্লাসে করেছিলাম যেখানে আমরা এডার মানে এক বছর দিয়ে করেছিলাম পি অফ টি ইকুয়ালস টু পি ইন টু ওয়ান মাইনাস ক্যাপিটাল আর হোল টু দি ফর টি এবার এই পি টি এর মূল্য হচ্ছে ফি বাই টু এবং এখানে পি ওয়ান মাইনাস আর বাট এই টি এর মান হচ্ছে ফাইভ এবং আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এখানে পি পি ক্যান্সেল যদি এভাবে কাটা দেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই তারপরও মনে মনে বাদ দিয়ে দিবা অথবা উভয়পক্ষকে পি দ্বারা ভাগ করে লিখে দিবা তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর হোল টু দি ফর ফাইভ এবার আমরা যদি উভয় দিকে একটা ওয়ান বাই ফাইভ নিই পাওয়ার হিসেবে তাহলে একটু লক্ষ্য করো এ ফাইভ এবং এ ওয়ান বাই ফাইভ উভয় দিকে কিন্তু নিয়েছি তবে এখানে ক্যান্সেল হয়ে গেছে তো ক্যান্সেল হয়ে সেটা ওয়ান হয়ে গেল এবং এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই ফাইভ এবং এটা অনলি ওয়ান মাইনাস আর হয়ে গেল আমরা কিন্তু এই যে দেখো পাওয়ার ওয়ান বাই ফাইভ কিন্তু উভয় দিকে নিয়েছি এবার আমরা এই অংশটাকে যদি পাওয়ার করি ক্যালকুলেটরে তাহলে দেখো তো ব্র্যাকেট স্টার্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ ব্র্যাকেট ক্লোজ পাওয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে হচ্ছে তোমার জিরো পয়েন্ট জিরো এইট তারপর হচ্ছে সেভেন জিরো অর্থাৎ এইট সেভেন ওয়ান এটা অলমোস্ট তাহলে আমরা লিখে দিলাম জিরো পয়েন্ট তোমার এইট সেভেন ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান মাইনাস আর এখন আমরা মাইনাস আরকে যদি এই মাইনাস আরটাকে যদি বামে পক্ষান্তর করি আর এই অংশটাকে যদি ডানে নিয়ে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে আর ইকুয়ালস টু ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সরি এইট সেভেন ওয়ান এবং আমি যদি আর এর মানটা এখন বের করি অবভিয়াসলি এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন হয়ে যাচ্ছে এবার আমরা এই আর এর মান দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের যে যন্ত্রপাতির যে সময়টা এখন আমরা চাইলে সেটা বের করতে পারি আমি ডান পাশে করছি যাতে এটার সাথে সামঞ্জস্য থাকে 
এবার আমরা লিখছি দেখো সিক্সটি পার্সেন্ট রাশে আবার সিক্সটি পার্সেন্ট রাশে প্রাসকৃত মূল্য যেটাকে আমরা পিটি ধরতে পারি এটা হচ্ছে পি মাইনাস পি এর সিক্সটি গত ক্লাস থেকে জানো যে পি এর সিক্সটি মানে হচ্ছে এর মানে গুণচিহ্ন সিক্সটি পার্সেন্ট মানে সিক্সটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড দেন এটা বিয়োগ করলে পি মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স পি হচ্ছে এবং বিয়োগ করলে অবভিয়াসলি জিরো পয়েন্ট ফোর পি হচ্ছে কারণ এটা পি মানে মনে মনে ওয়ান পি অর্থাৎ এত টাকা এবার আমরা বের করব সুতরাং সময় টি ইকুয়ালস পট আমরা জানি বলে কিন্তু লিখলাম p of t equals to p into 1 minus r whole to the power t আমরা কিন্তু এ আর এর মানটা এ আর এর মানটা কিন্তু এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন এটা ইউজ করে দিব এখন পি টি এর ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর পি ওয়ান মাইনাস আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন সো এরপর লক্ষ্য করো উভয় দিক থেকে এই পি পি ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ পি পি দিয়ে যদি ভাগ করি উভয় পক্ষকে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর পি এবং এই অংশ থেকে বিয়োগ করলে অবশ্যই জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন ওয়ানই হবে এবার আমি যদি স্যার টি এর ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে স্যার সূচকের পাওয়ার এটা অবভিয়াসলি তোমার লগের পাওয়ার হয়ে যাবে এবং এটা হচ্ছে স্যার পাওয়ার হিসেবে কাজ করবে লগের বেস হয়ে বেস থেকে এটা লগের বেস হয়ে গেল এবং এটা লগের পাওয়ার হয়ে গেল তাহলে সেক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট ফোর সো আমি যদি এখন টি এর ভ্যালু বের করতে চাই এটা আমরা কিভাবে বের করব তোমরা জানো স্যার এটা হচ্ছে আমরা লক জিরো পয়েন্ট ফোর কে লক জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন ওয়ান দিয়ে ভাগ করবো তাহলে আমি বের করছি তোমার লক জিরো পয়েন্ট ফোর ডিভাইডেড বাই লক জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন ওয়ান ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়ালস টু যখন দিলাম তখন সেটা সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি আসে ইটস অ্যান আপ তাহলে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি বছর পর মূলত সিক্সটি পার্সেন্ট হ্রাস পাবে এবার দেখো আমি এটাকে যদি জুম আউট করে তোমাদেরকে দেখাই আশা করি এখন তোমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে এম এতে কিভাবে করতে হয় আবার আরেকটা জিনিস তোমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার গত ক্লাসে আমরা কিন্তু এক বছর যখন দিয়েছিলাম এই অংশ করি নাই কেন আপনি এই অংশটা করেন নাই ডিরেক্টলি কেন আর আর মানটা হাফ বসিয়ে দিয়েছেন এভাবে এভাবে করলে কি আমাদের ম্যাথটা কি হতো না তাহলে দেখো তোমাদের জন্য এখন আমি এই বাম পাশে করে দেখাচ্ছি এভাবে করলেও আমাদের আর আর মানটা কিন্তু হাফ আসবে যেহেতু সেখানে এক বছর ছিল আমি কিন্তু এখানে দেখাচ্ছি তোমরা দেখো পি টি ইকুয়ালস টু পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর হোল টু দি ফর টি এখন আমি যদি এই পিটি এর বেলু সেম পি ডিভাইডেড বাই টু দি ওয়ান মাইনাস আর এবং টি এর বেলু যখন আঁকলাম আমি ওয়ান ইউজ করি তাহলে দেখো উভয় অংশ থেকে আমরা এই পি পি ক্যান্সেল করে দিতে পারি তাহলে বামে থাকলো একটা হাফ ডানে হচ্ছে এই পাওয়ার ওয়ানটা দিলেও কি না দিলেও কি সেজন্য আমি ওয়ান মাইনাস আর এই অংশটাকে লিখলাম এবার আমি মাইনাস আরকে এদিকে পক্ষান্তর করছি আর হাফটাকে ডান পাশে পক্ষান্তর করছি তাহলে সেক্ষেত্রে আর ইকুয়ালস টু ওয়ান মাইনাস হাফ তাহলে দেখো সুতরাং আর ইকুয়ালস টু হাফ এ জন্যই মূলত যেহেতু ওয়ান বছর ছিল সেজন্য আমরা ডিরেক্টলি এই আর এর মান হাফটা ইউজ করে দিয়েছিলাম অর্থাৎ এই অংশটা আমরা করি নেই বাট আজকে যখন এটা পাঁচ বছর তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই এই অংশটা করতে হবে তো তোমরা চাইলে এই অংশটা এখানে দেখা দিতে পারো কোনো প্রবলেম নাই বাট এটা কিন্তু আমরা গত ক্লাসেও করেছিলাম অর্থাৎ এই অংশটি তোমাদের এখন বোঝা হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটি অনুরোধ করব তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের পূর্বের ক্লাসগুলো করো নাই তারা অবশ্যই আমাদের এই আরফাত একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে সকল ক্লাসগুলো করে নিবি এবং এই চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে এখানে কিন্তু আমরা তোমাদের লগারি দমের ধারণা ও প্রয়োগ থেকে শুরু করে তোমাদের তাপমাত্রা ও তাপের বেশ কয়েকটা ক্লাস কিন্তু আমরা আপলোড করেছি ইভেন তোমাদের অনুশীলন বইয়ের যে খেলার মাঠে বিজ্ঞান সেটাও কিন্তু চলমান রয়েছে তোমাদেরকে অনুরোধ করব ক্লাসগুলো করে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লেগেছে এবং বাংলাদেশের কোন জায়গা থেকে তোমরা ক্লাসগুলো করছো আর তোমাদের স্কুলের মূল্যায়নটা কেমন হচ্ছে সেটাও 
एक तो कमेंट सेक्शन में जाने दियो जाते हम रा बुझते पारी शिक्षत्र ये बार हम रा ज़ोमीर उर्वरता परिमापे जे लॉगर इधम ये ज़ोमीर उर्वरता परिमापे जन्नो लॉगर इधम ठाम रेक्टो देख बो तुम रा जानो ज़ोमीर उर्वरता रूपर भलो पोषल होवा निर्भर करे समय जावर शादे शादे ज़ोमीर उर्वरता कमे जाए ये जन्नो অবচয়ের হার আমরা জানতে পারি তবে হিসাব করে প্রয়োজনীয় সারের সঠিক পরিমাণও আমরা নির্ণয় করতে পারব ফলে সারের অপচয় যেমন কমবে তেমনি পরিবেশের ক্ষতিও কম হবে তোমাদের জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া আছে এখন আমরা এই উদাহরণটা একটু সলভ করব জমির উর্বরতা বছরে 2% হারে কমতে থাকলে কত বছর পরে জমির উর্বরতা 30% কমে যাবে এটা একটা প্রশ্ন এর পর হচ্ছে আরো এড করা হয়েছে প্রতি কেজি সারে এক কাটা জমির উর্বরতা যদি 5% বাড়ালে প্রতি বছর এক বিঘা এখানে এক বিঘা বলতে डायरेक्टली 20 কাটাকে বোঝাচ্ছে কারণ এক বিঘা মানে হচ্ছে 20 কাটা তাহলে 20 কাটা জমিতে কি পরিমাণ সার তোমাকে ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ দুইটা প্রশ্ন একসাথে এড করে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা জানি যে অবচয়ের যে মূল্যরাশের ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটা पी माना होता है प्राथमिक उर्वरता जेटा हमरा आगे पी माने धरनीतम प्रारूपिक मूल्य और जंत्रपत्र के त्रें आर इकने आगे आठ था चिलो मूल्य मूल्य तो मूल्य राशि हार तब इकने इटा चेंज हुए उर्वरता और राशि हार हो बे आर आगे हमरा एक पी टी टा कीज़ करता हूँ तीसरों में पर जंत्रपत्र मूल्य इकन নরমালি লিখছি যে এখানে তো ধরি আমি ধরে নিলাম এই एग्जांपलটার জন্য আমাদের एग्जांपल নাম্বারটা একটু বল আচ্ছা এখানে एग्जांपल নাম্বার নাই যেহেতু সমস্যা নেই তো আমি জমির যে প্রাথমিক উর্বরতা এই প্রাথমিক উর্বরতাটাকে আমি মনে মনে পি ধরে নিলাম এরপর উর্বরতা राशिर हार इटा होच्छ सार आर्द्रीय प्रकाश करा है एवं इटा होच्छ टू परसेंट एकों टू परसेंट मानो ऑब्वियसली टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो जीरो पॉइंट जीरो टू इटा इशाबा भी एक बार टी शॉमोइ पॉर आमार उर्वरता जो दिहोइ तो हले ए उर्वरता के आमी पी टी दिए प्रकाश करलाम এবং এটা হচ্ছে 30% কমে যাচ্ছে তাহলে p মাইনাস p এর 30% যেটা তোমরা একটু আগেও দেখেছো p মাইনাস p এর মানে গুণ চিহ্ন 30% মানে 30 ডিভাইডেড বাই 100 এর পরে আমরা এই অংশটা যদি একটু ক্যালকুলেশন করি এটা p মানে 1p আর এখানে ক্যালকুলেশন করলে 0.3p হবে দেন এটা হবে 0.70p বা 7p যাই হোক এখন আমরা কি বের করব obviously আমরা ফার্স্ট অফ অল সময়টা বের করব তারপর আমরা পরবর্তী আমাদের যে প্রশ্ন আছে সেদিকে আমরা ফোকাস করব এখন দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা আমরা জানি বলে সূত্রটা লিখছি যে সূত্রটা আমরা একটু আগে যন্ত্রপাতির জন্য ইউজ করেছি p of t equals to p into 1 minus r whole to the power t যেখানে a p t এর ভ্যালু আমরা একটু আগে পেয়েছি 0.p p 1 minus r r value होचे 0.02 एज होल टी ए बार लोको करो उबो देखते के ए p p cancel होए जाचे जो दिए बाबे काटा दावर कोनो सिस्टेम नाई तुम्हें जास्ट ए जाए गए साइड नूट दे दी बा p दारा उबे पक्को के भाग करे एतो टुकुई तो बामे होचे 0.7 then a अंग शोटा के जो दिए बियोग सो so, इटा अवश्य ही लॉगर इधर मेर बित्ती हुए जावे दन इटा पावर हुए जावे 0.7 एकोन आमी जो दी सर एक टीयर मान बेर करते चाहे अवश्य ही लॉगर इधर 0.7 के 0.98 दिवाक करते होंगे तो आमी तो बंदे शाम दिवाक कर देगा ची लॉगर इधर 0.7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय लॉगर इधर 0.98 ब्रैकेट क्लोज ताले देखो ऑलमोस्ट 
सेवेंटीन पॉइंट सिक्स फाइव ठीक है तो हमें लिखे दिल सेवेंटीन पॉइंट सिक्स फाइव बसर अलमोस्ट सो जेहेतु अलमोस्ट मैं एक चिन्ह तो यूज करते हैं कि सतर दशमिक पैंसठ बचर पर यह थार्टी पार्सेंट ह्रास पा तो देखिए आन्सार मिलसे कि ना हाँ हमारे आंसर क्योंकि एके बारे हंड्रेड पार्सेंट एकट चले एबारे परवर्ती हिसाब से कि परमाण सारे बेर करते हैं जदि एक काटा जमिर उर्वरता पाइव पार्सेंट कर बाड़ाते हैं सर ये जिस ना करा एक मत करब जदिव एखे आंसार आठ के जी तो देखिए मत कर आंसार बेर कर चेषा करी से क्षेत्र में यह अंशा तुम्हारे एतटुकु पर रेखे हमें एक या दीब आशा करी तुम्हारा एक स्क्रीनशट नहीं निबा तपर हमें अंशा के कैंसल करें नतून भाव और एक स्लाइड नहीं तुम्हारे सम्पूर्ण कर दीची आशा करी तुम्हारा बुझते पर उत्तर की सारे बेर करते बेर कर स्लाइड निची निल लिखी देखो उर्वरता जिनिटा उर्वरता जो फाइव पार्सेंट बाड़ाते फाइव पार्सेंट बाड़ाते समय लागे लिखल ना समय ना सार लागे होता कारण एखे सारे परिमाण कथा बला सार दी अवश्य तो उर्वरता बाढ़ सार लागे समान एक के जी जेटा प्रश्नती पड़े तुम्हारा एक देखो ये देखो फाइव पार्सेंट बाड़ाते सार लागे तुम्हार प्रति के जी ये प्रति के जी सार लागे ठीक है परवर्ती वन काट एट पर दौरब आगे केजी थे उर्वरतार पार्सेंटेज काउंट कर फिली तरह अन्न विषय देख लरपर हमें जो लिखी उर्वरता वन पार्सेंट बाड़ाते सार लागे अवश्य वन बैव हो स्वाभाविक एरपर हमें उर्वरता ताराई बोले कय पार्सेंट बाड़ाई उर्वरता एखे जेहेतु टू पार्सेंट कमे गए तेल टू पार्सेंट बाड़ाते हैं सेज टू पार्सेंटा लिखब तेल से क्षेत्र में टू पार्सेंट बाड़ाते हमार सार लागे अबियसलि वन इंटू टू डिवाइडेड बैव अर्थात टू डिवाइडेड बैव के जी ए प्रश्न हे सर ये टू डिवाइडेड बैव के जी ये जिनिटा कत काटा जमिर ऊपर ये कहनी घटे सर ये हे शुदुम्र एक काटार मध्य ये कहनी घटे एन के बेर करते कत काटा बीस विघा अर्थात सरि एक विघा अर्थात बीस काटार जो ये आंसार बेर करते हैं लिखी शिक्षा एक, एक तो देखो एन लिखब सर एक काटा जमिर उर्वरता टू पार्सेंट बाड़ाते सार लागे समान ओ जे टू डिवाइडेड बैव के जी ता सूतरा एक विघा अर्थात बीस काटा जेटा के जगह बीस काटा लिखते बीस काटा जमिर उर्वरता टू पार्सेंट बाड़ाते सार लागे अवश्य बसि लागे सेज एखे बीस दिए गुण करब ताल एखे सर फाइव दिए काटले फोर एवं ये छाड़ दो कुनो एट के जी आशा करी हमारे आंसार एट के जी छो तुम्हारा एखे देखले ही बुझते पर आंसार एट के जी छो कि ना एक सरि एक नीचे आसो ठीक ये जगह देखो ये हम आंसार एवं एट के जी एके बारे हंड्रेड पार्सेंट एकट आज से क्षेत्र में तुम्हारे बीच क्लस जदि तुम्हारा फेसबुक पेज थे क्लसगू करते थको अवश्य फेसबुक पेज लाइक और फलो दिए हमारे जुक्त थको और क्लसगू भारत लेगे थकले निजे टाइम लाइन शेयर कर देवा बंधुदे इनवैट करवा जाते कम्यूनिटी एक बड़ो है और अवश्य आज के क्लस समस्त नोट्स क्योंकि तुम्हारा आरफात एडेमी फेसबुक ग्रुपे सबमिट कर दीवा सकल भिडियो लिंक के शुरू कर फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप सकल लिंक क्योंकि ये भिडियो डेस्क्रिपन बक्से तुम्हारा पे जा तुम्हारे जो शुभकामना रही जाते परवर्ती क्लसटा तुम सबा एकसाथे करते भलो थेको सुस्थ थेको धन्यवाद खुद हाफिज़